ஹலோ வீவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட இன்டர்வியூ செஷன் யார் கூடன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஸர் கவிதா மேம் ஸோ வெல்கம் மேம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்குமா மேம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வீவர்ஸ்க்கு உங்களை பற்றி சொல்லுங்க மேம் ஓகே ஐ ஆம் ப்ரொஃபஸர் கவிதா இருபத்தஞ்சு வருஷமாக ரன் ஆகிட்டுருக்க ஸ்ரீ எஸ்என்எஸ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அதில் ஒரு யூனிட்டான எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கில் ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கேன் ஏன்னா பொதுமக்கள் கிட்ட ஒரு பொது அறிவு வந்து கம்மியா இருக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லா கோர்ஸஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பேச வேண்டிய தருணம் இது அதில் வந்து இப்போ நாங்கள் நர்சிஸ் நர்சிங் கோர்ஸஸில் எடுத்துட்டோம்னா நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது அதாவது டிப்ளமோ நர்சிங் ப்ரோக்ராம் அது வந்து மூணு வருஷ ப்ரோக்ராம் அதில் நம்ம சேரணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப்புனாலும் இருக்கலாம் நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இருந்தால் போதும் இன்னொரு கோர்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் பிஎஸ்சி நர்சிங் டிகிரி ப்ரோக்ராமில் ஃபோர் இயர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அது அது வந்து யூனிவர்சிட்டி பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் வந்து யூனிவர்சிட்டி பேஸ்டு வராது டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் வந்து டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் கீழே வர்றது ஸோ அது த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம டிகிரி ப்ரோக்ராம் படிக்கணும் நர்சிங்கில் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபோர் இயர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கிற ப்ரோக்ராமில் நம்ம சேர்த்து விடலாம் அதுக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து சயின்ஸ் பேஸ்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கணும் அவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இருந்தால் போதும் பிஎஸ்சி நர்சிங் என்டர் ஆகலாம் அது இல்லாமல் இப்போ ஜிஎன்எம் நர்சிங் முடிச்சுருக்காங்க நான் டிகிரி ப்ரோக்ராம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்க போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கலாம் அது ரெண்டு வருஷ கோர்ஸு அதுவும் யூனிவர்சிட்டி பேஸ்ட் கோர்ஸ் தான் டிகிரி ப்ரோக்ராம் தான் அதுக்கு ஜிஎன்எம் எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் போதும் அண்ட் ரெக்னைஸ்ட் பை ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில் சென்னை ஸோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும் அவங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் ஸோ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வியப்பாக கேட்குறாங்க எம்ஃபில் இருக்கா பிஹெச்டி இருக்கா நர்சிங்கில் அப்படின்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்குது எம்ஃபில் ப்ரோக்ராமும் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராமும் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் டு பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் நிறைய நர்சிங் கோர்ஸஸ் இருக்குது இன்னும் ஃபாரின்லாம் அதர் கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே என்னென்னா போஸ்ட் டிப்ளமோ டாக்டரல் கோர்ஸஸ் நர்சிங் கோர்ஸஸ் நிறைய அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பெஷாலிட்டி வி கேன் ஸ்டடி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் அவைலபிள் நம்ம கோர்ஸஸில் ஒன்லி பிஎஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராம் தான் இருக்குது நாங்கள் ஆனால் சீக்கிரமே எம்எஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரலான்ட்டு இருக்கோம் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாவே ரொம்ப கஷ்டம் டீச்சர்ஸ்னால ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஸ்வலாக கன்வென்ஷனல் மெத்தடாகவே போயிட்டு இருந்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே அட்டென்ஷன் கொடுத்து யாருமே கிளாஸில் உட்கார மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் பெடகாகிஸை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இன் எஜுகேஷன் நர்சிங் எஜுகேஷன் எஸ்பெஷலி கேன் இம்ப்ரூவ் அதே சமயத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து ஒரு அட்டன்டிவாக கிளாஸ்லும் உட்காந்துருப்பான் ஸோ என்னென்ன டீச்சிங் பெடகாகிஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா லெக்சர் மெத்தோடும் இல்லாமல் டிஸ்கஷன் ரோல் ப்ளே பேனல் டிஸ்கஷன் சிம்போசியம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் பெடகாகிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நம்ம டீச்சர்ஸ் மட்டும் பேசாமல் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் லேர்னிங்காக அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிளாஸ் தியரி எடுத்துகிட்டு இடையில் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் அந்த ரிலேட்டட் டாபிக் கொடுத்தோம்னா அவன் வாலண்டியராக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் அந்த டாப்பிக்கை அவனுக்கு புரிய வைக்கிறோம் அதே சமயத்தில் அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஓகே திரும்பி கொஷின்ஸ் டவுட்ஸ் கேட்குறக்கும் ஒரு ஆர்வமாக வரான் 
ஸோ அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் பெடகாகிஸ் கண்டிப்பாக தேவை அது இல்லாமல் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்ஸஸில் நிறைய கோர்சஸ் அவைலபிள் நம்மளோட நர்சிங் எஜுகேஷனில் ஸோ அந்த கோர்சஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டாபிக் எடுத்து கொடுத்து நம்ம படிக்க வைக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸும் அவங்க லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து நர்சஸ்ன்னா வெறும் தியரி கிளாஸஸ் மட்டும் கிடையாது ஸோ அவங்க கிளினிக்கலி ஸ்கில்டாக போகணும் ஏன்னா பிஃபோர் இப்போ எங்களுக்கு வந்து பேரண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பிஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மேக் ஆத்தோ சென்டர் இருக்குது அதில் வந்து எங்களோட ஓன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கும் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு போகிறாங்க ஸோ அங்கே போஸ்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ண வைக்கிறோம்னா ல எங்களோட லெபார்ட்ரி காலேஜ் லெபார்ட்ரியில் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறோம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கம் ரீ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கோட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இஃப் யூ ஹியர் I remember. If I see, sorry, if you hear, I forget. If you, if you see, I remember. If you do, I understand or I know. So, if you do a demo, a demonstration, we can't get to the concept of the students. That's why the students are getting to the concept of the students. In a high-tech equipment, in a procedural mannequin, in a specialty specialty laboratories, the teachers are getting to the re-demonstration. அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த ஸ்கில்லை வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தென் ஓன்லி தென் கே தே கேன் என்டர் இன் டு ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ எந்த இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குமா ஃபஸ்ட் இயர் நர்சிங்லேருந்தே அவங்களுக்கு கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் எப்போவுமே டைரெக்டாக ஃபஸ்ட் இயர் என்ட்ரு ஆனதுன்னே அவங்க கிளினிக்கல்ஸ் போக முடியாது நாங்கள் தியரி கிளாஸஸ் எடுப்போம் லெபார்ட்ரி கிளாஸஸ் எடுப்போம் அவங்கள ரீ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வைப்போம் அப்புறம் தான் போக முடியும் எவ்ரி இயர் இது தான் ப்ராக்டிஸ் நர்சிங் And obstetric and gynecology. அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு போவோம் ஃபோர் இயர் வரைக்கும் இப்போ எல்லாருமே அந்த எல்லா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் மட்டும் எடுப்பாங்களா இல்லை எல்லாமே படிச்சு எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க வா சூப்பர் மேம் இப்போ வந்துட்டு இப்போ டீச்சிங் மெத்தடாலஜிஸ் இந்த கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் எல்லாமே ஓகே மேம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூலையுமே ஒவ்வொரு அடிஷ்னல் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு மேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து அவங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்திருந்தாலுமே அவங்களோட ஓன் டேலண்ட்ஸ் சின்னதுலேருந்தே இது இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை எப்படி க்ரூம் பண்ணுவீங்க மேம் இன் அடிஷ்னல் டு நர்சிங் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போது நான் படித்த காலத்துலலாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் டு கல்ச்சுரல்ஸ் அண்ட் கோ கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லாம் ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்போ எப்படின்னா எல்லா விதத்துலேயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையே வந்து நல்லா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக டேலண்ட்டோடு வர்றாங்க பட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹிடன் டேலண்ட்ஸாக இருப்பாங்க பட் எதுக்குமே வாலண்டியராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த கேஸில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து என்னென்னா வெறும் நர்சிங் தியரிட்டிக்கலாக சொல்லி கொடுக்காம அண்ட் கிளினிக்கலாக ப்ரொசீஜர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது அது மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்விங்கிறது ஒரு யூனிக்கான டீம் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம வந்து கிளப் ஆக்டிவிட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக டேலண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்புறம் அவங்கள குரூப் பண்ணுறோம் தென் ஷோ கேஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் இருக்கவங்க ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப குட் இன் ஆர்ட்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் குட் இன் மியூசிக்காக இருப்பாங்க டான்ஸாக இருப்பாங்க ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸில் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஹிடன் டேலண்ட்ஸையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை குரூம் பண்ணி நம்ம ஆன்லைன் கான்டெஸ்ட்டு ஆர் காம்படிஷன்ஸ் ஆஃப்லைன் கான்டெஸ்ட் காம்படிஷன் எங்கெங்கே நடக்குதோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறோம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதில் வின் ஆகி நிறைய ப்ரைஸஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய ப்ரைஸஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஸோ இது படிக்கிறது இல்லாமல் டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ரைசஸ் வாங்குறது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ப்ரீ ஃபைனல் இயர்லயே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றோம் 
இது இப்போ வந்து நான் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்லி ஆகணும் இப்போ பிஎஸ்சி நர்சிங் ஃபோர் இயர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் படிக்கிறான் இன்றைக்கி கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறான் அப்படின்னா அடுத்த நாளே ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆவாங்க அதுதான் எங்களோட ப்ளஸ் எங்களோட ப்ரொஃபஷனில் ப்ளஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்டோடு அடுத்த நாளே நர்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் எதர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் நர்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் டீச்சிங் சைடில் போகிறவங்களும் இருக்கலாம் ஆர் எனி அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் சர்வே பண்ணுறோம் ஸோ எந்த மாதிரி ட்ராக்குக்கெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுறீங்க ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் போகணுமா இல்லை கவர்மெண்ட் செக்டாருக்கு போகணுமா ஆர் ப்ரைவேட் சைடு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணுமா இல்லை ஸ்டார்ட் அப் எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்லை ஆண்டர்பிரனல் மைண்ட் செட் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கவங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா கொடுத்து அவனோட ஐடியாவை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு வழி என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணுமோ அதுக்கு இன்டர்வியூ பேஸ்ட் கொஷின்ஸு அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இப்போ இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹியூஜ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் அதர் கண்ட்ரிஸில் கோவிடுக்கு அப்புறம் ட்ரிப்புலாக பெருகிடுச்சு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதனால் என்னென்னா இப்போ ஈவன் இன் ஃபைனல் இயர்லேயே வந்து ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாப் டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ ஓஇடி டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏர்லி அப்போ ஓஇ அதாவது ஏர்லியரில் வந்து ஆர்என் எக்ஸாம்ஸ் ஓஇடி டெஸ்ட்டு ஐஎல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணால் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் முடித்தா தான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தது ஃபார் அதர் கண்ட்ரிஸில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இப்போது வந்து ஃபைனல் இயர்லேயே நாங்களே ஓஇடி அங்கே போய் படிக்க வச்சுக்கிறோம் ஆர்என் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இப்போது வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன் ஆல் த இஸ் ஆல் த பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஜாப் ஜாப் இஸ் செக்யூர்டு இப்போது வந்து ஃபைனல் இயர்லேயே நாங்களே ஓஇடி அங்கே போய் படிக்க வச்சுக்கிறோம் ஆர்என் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இப்போது வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன் ஆல் த ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் தேர் ஸோ அதனால் எல்லா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபோர்த் இயரில் உங்களுக்கு இருக்குது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஒரு நல்ல ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ட்ரைனிங் தென் எங்களோட பேரண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் எங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்தோம்னா ஸோ அதில் வந்து அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்திட்டு அந்த எக்ஸ்பர்ட்டு மூலமாக ஒரு கலந்து ஆலோசிக்கும் போது ஸோ இவங்களோட டேலண்ட்ஸு இவங்களோட பொட்டன்ஷியல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து வில் கம் டு நோ ஸோ இந்த பாய் நல்ல பையன் கமிட்டடாக வேலை செய்வான் ஸோ நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லையே பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்டு கூட நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்போ பேசுகிறதுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறோம் ட்ரைனிங் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணி தரோம் அது இல்லாமல் எம்ஓயூஸ் அந்த மாதிரி சில காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட எம்ஓயூ கிரியேட் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த காலேஜஸ்லேயும் ஸ்டாஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து அவங்களோட ப்ராக்டிசஸ் என்ன நம்மளோட ப்ராக்டிசஸ் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இதில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை எங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ நீங்க கம்யூனிகேஷன் சொன்னதுனால தான் எனக்கு இன்னொரு கொஷின் யாபோ வந்தது மேம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஸோ இன்கேஸ் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மதர் டங் வந்துட்டு எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி மேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி இந்தியா வந்து காமன் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஹிந்தி மலையாளம் அண்டு தமிழ் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் இருந்தா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நார்த் சைட் போனோம்னா ஹிந்தி மஸ்ட் ஸோ அதர் கண்ட்ரீஸில் இப
இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கு யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அடிஷ்னல் சப்போர்ட் அதுதான் எங்களோட காலேஜோட யூனிக்னஸ் எலிஜிபிலிட்டிலாம் நாங்க எம்எஸ்சி நர்சிங் இப்போ முடிச்சவங்களும் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிருக்காங்க பி ஹிஸ்ட்ரி பண்ணாலும் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கு ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி இருக்கா மேம் ஆப்வியஸ்லி நீட் தான் திரும்பி நீட்ல தான் போய் த்ரூ நீட் தான் வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்குமே ஏஜ் கேட்டகரி கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுமே எம் பிஎஸ்சி நர்சிங் இங்கே முடிச்சிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எம்எஸ்சி பண்ணிவிட்டு எம்பிபிஎஸ் போகலாங்களா எது வேணாலும் போகலாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் படிக்கலாம் பட் அதுக்கு ஒரு ஏஜ் கிரைடீரியா இருக்கும் ஏஜ் லிமிட் இருக்கும் ஜென்ரலா நம்மளோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம ஜெனரலா ஒரு பட்டிங் நர்சஸ்க்கு நீங்க என்ன மேம் சொல்ல விரும்புறீங்க பட்டிங் நர்சஸ்க்கு கண்டிப்பா இதை சொல்லி ஆகணும் என்னன்னா நர்சிங் இஸ் நோபிள் ப்ரொஃபஷன் ரிவார்டட் ப்ரொஃபஷன் ஸோ நர்சஸ் ஆர் ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹெவன்லி ஏஞ்சல்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ஹார்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஹார்ட்ல இம்பார்ட்டண்டா ஒரு பிளட் வெசல் இருக்கு அயோட்டா ஸோ அந்த அயோட்டாவோட பர்பஸ் என்னென்னா அந்த அயோட்டா வந்து கேரிஸ் ஆக்சிஜனேட்டிவ் பிளட் டு ஆல் ஓவர் த பாடி சுத்தமான பிளட்டை கேரி பண்ணி எல்லா பாடி பார்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறது அதோட வேலை தான் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலே இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தெர் இஸ் கீ பர்சன் யார் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நர்சஸ் தான் வித்தவுட் நர்சஸ் தெர் இஸ் நோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெண்டு நாள் நர்சஸ் இல்லை அப்படின்னா பேஷண்ட் டைரக்ட் கே பேஷண்ட் கேர் இருக்காது பேஷண்ட்ஸோட நிலமை ரொம்ப மோசமாக போயிடும் ஸோ அதனால் நர்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதாவது ஒரு ரிவார்டட் ப்ரொஃபஷன் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹாவ் பேஷன் பேஷன் டு ஒர்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஒரு அலர்ட்னஸ் வேணும் ஒரு நாலேஜபிளாக இருக்கணும் அண்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது காம்பிடென்சி இருக்கணும் ஸ்கில் பேஸ்டு காம்பிடென்சிஸ் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இஸ் அசர்டிவ் டு பாயிண்ட் அவுட் த மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இப்போ டாக்டரே ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அசர்டிவ்னஸ் வேணும் ஸோ அதுதான் நர்சஸோட குவாலிட்டிஸ் மெயினாக ஸோ அந்த நர்சஸ் குவாலிட்டிஸை இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கிறவங்க மெயினாக எம்பத்தி கைண்ட்னஸ்ஸு செல்ஃப்லெஸ் லவ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பேஷண்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் கேர் கொடுக்கும்போது யூ ஹாவ் டு இமேஜின் தட் உங்கள் பெட்டில் வந்து அப்பாவோ உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அம்மாவோ பிரதர்ஸோ சிஸ்டர்ஸோ யாராவது படுத்திருந்தாங்கன்னா எப்படி கேர் கொடுப்பீங்க அந் எப்படி கன்சன் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு இமேஜின் ஹீ இஸ் த பிரதர் He is my brother, he is my sister, he is my father, grandfather. And then imagine that you have to give a care. So that is why we have to improve our nursing professional standard. We have to improve our okay, success. So that is why the qualities of every student to nursing college. So that is why we have to improve our success. Thank you so much ma'am. I have to give you the information about the nursing college. So, thank you so much. Thanks a lot.